我是警察，你是毒贩，我是抓你，不是出卖你。金海高速口，一辆载满人的大巴在经过收费站时引起了工作人员的注意。大巴上除了体内藏毒的毒贩，还有卧底其中的警察张雷。张雷是禁毒大队的队长，为了获取毒贩的信任，他不惜冒着生命危险学着毒贩们体内藏毒。好在这次行动成功，警方里应外合抓获了毒贩。毒贩们被带到医院，一人一个盆，上除了车祸创伤。还有不明原因的灼伤，张雷闻了闻男人的手，马上确定这又是一个制毒的不法分子，随即便命人盯死伤者。男人名叫蔡天明，事发时他意识不清，口吐白沫，已经无法正常驾驶车辆，最后失去意识，冲进路边一家餐厅。随后，张雷和搭档小贝来到车祸现场，在座椅下发现了蔡天明的手机，手机上足足有二十五个未接来电。二人正在查看相关路段的监控，张雷突然求张雷接应二人。挂断电话后。张维让小贝继续查看监控，找到越江的同事，自己则根据监控画面来到蔡天明的出发地。这是一座位于郊区的工厂，此时工厂上方冒着滚滚浓烟，工厂内满地狼藉，让人无从下脚。空气中飘着刺鼻的气味，情况不言而喻，只等蔡天明醒来接受审讯。张雷随即动身返回医院，刚下车就被告知蔡天明失踪。张雷抬起头就看到了准备逃出医院的蔡天明，两人随即一追一赶。穷途末路的蔡天明躲进了太平间，张磊只看了一眼便锁定了蔡天明的藏身之处，蔡天明只能放弃挣扎，束手就擒。此张磊让同事压着蔡天明回警队，自己前往协助小郭和小陈。双方成功接头后，张磊才得知目标货车上运的是大毒枭黎振彪的制毒原料，两人不眠不休跟了一天一夜。他让下属继续跟上，自己返回审讯蔡天明。张磊将一些对蔡天明十分不利的线索摆在他眼前，并不断施压审问。蔡天明为了戴罪立功，索性一股脑交代了自己身上的事。他草惊蛇，蔡天明给货车回去电话，让他们把货送往鄂州，那里有自己的两个徒弟以及一个更大的制毒工厂。张维这边则根据蔡天明的口供，开始紧锣密鼓的筹备此次行动。按照张维的想法，哈哈和昌哥从未见过面，他就利用这一点，一人分饰两角。打个时间差，分别伪装成昌哥和哈哈与对方见面交易。张雷这张不像好人的脸，再加上刻意伪装的做派，轻松骗过了人如其名的哈哈。然而对上谨慎的昌哥，张雷的处境异常艰难。为了不露出马脚，他不惜按照昌哥的指示吸食了毒品。可见缉毒警是处于怎样的水深火热之中。明知毒品是洪水猛兽，但为了完成任务，为了多抓一个毒贩。缉毒警们不得不将生死置之度外，计划的第一步就这样有惊无险完成。饶是刀口舔血的蔡天明也不得不佩服张雷的演技和胆识，尽管他一直表现得十分配合，还处处帮张雷解围，但张雷仍时时刻刻观察着蔡天明的一举一动，提防他有不好的意图和举动。不怪张雷多心，蔡天明实在看着不像善茬，尤其是镜头时常扫到他意味深长的表情。为了继续完成。负责送货的两个毒贩因为吸毒神志不清，无法再正常驾驶。在张雷的示意下，蔡天明问出地址后接走二人，并将货拉到了徒弟的工厂。两个徒弟大龙和小龙都是聋哑人，对于蔡天明的到来，两人十分开心，热情地为他接风洗尘。饭桌上，得知师母和大舅哥死于工厂爆炸后，还坚持要为他们烧纸祭奠，没有纸钱就拿真钱替代。这里要说一句，损坏人民币是犯法的，大家不要学。货送到了。黎振彪的小弟也能回去交差了，父便拿出自己身上的钱给了他们，其余几个同事见状也，警察们却凑着毛票。此情此景是露出了意味不明的笑容。到底这个蔡天明在打什么主意？我们只能继续往下看。这一步棋走完，张维让蔡天明通知哈哈今晚交易，并让大龙、小龙出货。当晚，张维让蔡天明出面和哈哈在渔港交易。哈哈做成生意后心情很好，一边吃着火锅一边哈哈哈,哈的乐。突然，一颗闪光弹被扔进房间，紧接着大量警察出动。哈哈一行人没来得及反应，就悉数落网。张雷则换上哈哈的装束，等着和黎振彪交易。此时，大龙和小龙的工厂也被警方包围。大龙和小龙因为听不见，所以异常谨慎。他们在工厂设置了多处警报装置，并藏匿了大量杀伤性武器，甚至小心到洗澡都穿着防弹衣。惊但是他身为警察，不能做出格的行为，不然蔡天明的坟头草估计能有一米了。赶忙解释，还有七个大佬合伙在内地做毒品买卖，还有一个小时，他们全都会来渔港。这无疑是个重磅炸弹，不铲除这些毒瘤，后果不堪设想。张磊打算，不管是真是假，是死是活，就在信蔡天明最后一次。天亮之后，双方在码头见面。如蔡天明所说，七个香港人也紧随其后。
，但他们隐匿在人群中，并未现身。为了试探张雷，黎振彪按照香港人的指示，要求他展示对港口船只的调度能力，因为警方已经提前做好了部署。对于这一要求，张雷应对有加。七个香港人看到张雷的实力，便有心达成合作，但他们这种当晚，众人齐聚夜总会包厢，七个香港人仍未露面。继续通过耳机指示黎振彪和张雷周旋。张雷抛出一个净赚上亿的大单，然后在谈价的时候故意干扰了几人的耳机信号。黎振彪立刻像个接不到指令的机器人一样待在一边。张雷顺手拿起桌上黎振彪藏有窃听器的打火机，然后佯装发怒，拿枪指着蔡天明，质问他带来的这两人是不是卧底，为什么带着窃听器。随后，最后双方约定第二天在码头一手交钱一手交货。因几人要求，张雷将蔡天明和烟雾谈书直交了出去。然后，张雷一方面用蔡天明的手机试图套出大龙小龙的位置，一方面还要看顾着和香港人的交易。要不是脑子灵活、胆子大的人，还真干不了这事。放走蔡天明，实属兵行险招。监听设备告诉众人张雷的真实身份，张雷立马做出反应，第一时间疏散了马路上的家长和孩子。七个香港人只想赚钱，不想折腾。于是蔡天明朝着警方开了第一枪。作为同伙的他们也只能开战。随着第一声枪响，警方也迅速做出了回击。令人意外的是，这场枪战不像一些港片里，他无所欲顽抗后就被张雷几人悉数击毙。蔡杀红了眼，明明不久前还试图情深。就在这时，张雷几人赶到观战。蔡天明为了不负被受敌，立刻举手投降，求警察救命。蔡天明身上几乎集齐了坏人的所有特质，为了活命无所顾忌，什么事都干得出来。张雷将蔡天明锁在车门上，几人开始着手制服大龙小龙。双方不讲究战术，就是硬刚。到最后几乎是面对面射击，这种打法也是罕见。就在几人血条见底、奄奄一息的时候，被锁在车门上的蔡天明直接压断手骨，挣脱了手铐，拿着枪残忍地收割了一波。就在他准备逃走的时候，张雷用最后的力气将自己和蔡天明烤在一起。最后，蔡天明被赶来支援的特警抓获。为了人民的生命、财产安全，数以万计的警察付出了生命的代价。他们有时甚至只是为了一条线索，一个抓捕罪犯的机会。影片最后。蔡天明受到了法律的制裁，被判处死刑，立即执行。即使到最后一刻，他还做着戴罪立功的美梦，不停供出他所知道的犯罪情报，直到呼吸停止